Estamos começando mais um Jornal da Noite e hoje vamos começar com a primeira notícia. Vamos diretamente para o Dino do Acre Azul falar sobre os novos itens grátis. Alô, Dino do Acre, você está aí na conexão? Pode atender, por favor? Vamos lá, consegui a conexão com o Dino do Acre Azul. Vamos lá, vai lá, passa as notícias dos itens para nós. É verdade, hein, meu caro amigo Botijão de Gás. Isso aí é total verdade. Estou aqui naquele cenário incrível que você pode dar uma olhada ao meu fundo e já tem uma velha louca ali olhando para mim, hein? Fica esperto que as coisas estão muito insanas hoje em dia. Mas é isso mesmo, botijão de gás. As coisas e os itens grátis estão chegando em peso no Roblox eu tenho que mostrar todos eles aqui, hein? Claro, meu amigo telespectador, se você ainda não deixou aquele like, já vai deixando aí, porque isso é muito importante, hein? Olha só o Dino do Acre Azul tá te pegando e vai, rapaz, deixa o like aí, vambora. Começa falando sobre o primeiro evento aí, Dino do Acre, o Rebex Battle, é assim que se fala mesmo? Existe a possibilidade desses itens que eu estou mostrando aqui pra vocês chegarem no Roblox do evento Rebex Battle. O evento Rebex Battle é um evento muito, muito da hora, onde vai competir vários youtubers pra ver quem é o melhor do Roblox. Ano passado, a gente lembra muito bem que ganhou o Craft E o Craft acabou ganhando um milhão de Robux, não é pra qualquer pessoa, hein? Meu Deus! Loucura! Vamos continuar olhando aqui, temos outros itens aqui do evento Rebex Battle, vamos contar aqui com você, hein? Cara, o botijão de gás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez itens em botijão de gás. É muito item, presta atenção, o negócio vai ser doido esse evento. Dino do Acre Azul, mas você tem a informação de quando que vai chegar esse evento, de como que eu vou ganhar os itens? Botijão de gás, a gente não tem confirmação ainda de quando que esses itens vai chegar, mas pode ficar tranquilo porque vai chegar e quando chegar, o X-Marcelo vai mostrar todo aqui pra você como que pega. Dino do Acre Azul, eu tô muito animado pra esses itens, hein? Mas agora fala sobre o promo code aí pra gente. Botijão de gás, sim, a gente tem uma confirmação aqui de uns novos promo codes e na verdade já saiu um que é esse Dino do Acre Azul, hein? Se você ainda não pegou, vai no canal secundário que eu ensinei Na verdade foi no primário, esquece Ó, ó, o jornalista passando informação errada Botijão de gás, vou mostrar aqui pra você Botijão, pra você ver que não é mentira Esse código aqui, ele saiu, foi esse código Do Twitter, antes dele chegar, eu falei que ia chegar Então é confirmado, beleza Botijão Pode ficar tranquilaço, vai chegar Alguns itens sim, então vamos lá, a gente tem Esse dopim aqui, que é um item muito Da hora, é aquele narval azul, ele tá Confirmado pra ser um promo code, hein Botijão de gás, fica esperto, também tem esse daqui Que é o gato muito louco, é um promo code confirmado, fica esperto também a gente tá achando que vai chegar lá pro dia 31 de outubro lá pro Halloween, temos essa asa aqui também que ainda não chegou ainda, botijão fica esperto que também vai sair, esse daqui já saiu, você tá lembrado né, você sabe né, olha aqui que eu tô equipado aqui e por último que saiu ontem, a raposinha a raposinha muito da hora, tá confirmada de promo code também, muito louco botijão de gás, fica esperto aí porque o negócio vai ser doido, vai ser muito promo code que você vai poder resgatar, botijão presta atenção aí, o negócio vai ser muito insano caraca, Dino do Acre, as coisas Estão ficando quentes, hein? Agora fala sobre o evento de Halloween. Vai chegar sim ou não? Botijão de gás, sim. A gente tem alguns itens de Halloween e é confirmado que pelo menos um ou dois itens de Halloween vai chegar. Pode ficar tranquilo. Por enquanto, Botijão, a gente só tem esses dois itens aqui que é de Halloween. Não é confirmado que é eles, mas é uma probabilidade. Então talvez aconteça, hein? Lembrando que a gente trabalha com probabilidades. Peraí que eu tive que mudar de lugar aqui. Eu sou tão gordão que ficou tudo amufado aqui. Ficou o um buraco ali no sofá. Deixa eu sentar aqui. Aê, bora continuar. De não do Acre, tem mais alguma notícia pra gente? Algum novo item? Alguma coisa nova? Comenta aí, Dino do Acre. Está em todas as informações pra gente. Bom, Budijão, por enquanto é só isso mesmo. Não tem muito o que a gente fazer. Ah, os itens ainda não saíram, mas já saiu aí essa, essa gorra aqui azul do dinossauro. Muito da hora, o melhor gorro mesmo. E é isso, Budijão. Terminamos aqui as notícias de itens. Bora lá, hein? Muito obrigado, Dino do Acre. Você é muito sensacional, hein? Qualquer coisa, pode voltar aqui que estamos ao vivo te esperando sobre alguma uma novidade de algum item grátis. Haha, <risos> hein? Olha só. Pausa para os comerciais. Estamos aqui com um convidado. Fala aí, Cauã. Mas que horror de skin é essa, meu Deus? Que que é isso? Vai se converter? Pelo amor de Deus, Cauã. É Cauê, não é Cauã, não. Esquece. Desculpa pelo seu nome pronunciado errado. Um oferecimento para quem não deixou o like. Vai cantar coquinho lá na casa do Cauê, hein? Não deixou o like, meu Deus do céu. Rapaz. Vamos continuar. Tchau, 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 tchau.
Eu espero que vocês tenham gostado aí das velhinhas que eu fiz no começo. Foi só um jornalzinho. Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo mais, hein? Mas eu vim aqui comentar uma coisinha muito legal com vocês. É por que o Adoptman é tão famoso assim? Tipo, o Adoptman nunca ninguém passa o Adoptman. E o Adoptman é, é tipo 500 mil pessoas jogando ao mesmo tempo. Nunca para o Adoptman. Sempre tá lá com 500 mil pessoas. E é isso que eu venho comentar aqui com você. E eu quero que você fale nos comentários, beleza? Vai ser mais uma conversa entre a gente aqui, mano. Eu não... Tipo, o que eu vi mesmo que é confirmado... O Adoptman ele foi considerado um dos melhores jogos pra Android E a maioria do pessoal que joga Adoptman é do Android, entendeu? Se você for ver a porcentagem de jogadores do Adoptman A maioria mesmo é 80% do celular Então é basicamente isso É porque o pessoal do celular joga muito Adoptman Porque no celular é muito fácil você jogar esse jogo Eu fui dar uma pesquisada Na verdade eu baixei o jogo na Play Store, velho E era muito fácil, muito divertido você estar tá jogando É um passatempo muito legal Então, a... presumindo pra mim O que, que é que ajuda muito a Adoptman ser um dos jogos mais famosos, é isso Adoptman é um jogo muito, muito fácil de você baixar, você baixa só o Roblox, o Roblox é uma plataforma incrível, onde você pode ter seu próprio avatar, o Adoptman você pode fazer suas próprias skins aqui, você entra no Adoptman você não precisa nem pagar Robux, você mesmo faz sua própria skin, Adoptman é um jogo muito fácil onde você coleciona pets, onde você pode conversar com outros pessoal, onde é um dos melhores jogos de Android, não falando de computador nada disso, é um dos melhores jogos pra celular, pra iPhone, pra qualquer tipo de celular tablet é um dos melhores jogos e isso que facilita muito o Adoptman ser um dos jogos mais populares do Roblox Vamos lá, você vai entender agora, ó, vamos lá, colocamos uma tela aqui Vamos só arrastar isso aqui, boa, vamos em games Você vai entender completamente o que, que eu tô falando pra você Popular, onde são os jogos onde estão mais com jogadores Você pode ver que esse Shinobi Life 2, ele fica em primeiro da Adopt Mas aí as perguntas falam, mas pô, Adopt não tem mais gente jogando? Por que que isso daqui tá na frente? Exato, no celular, eu vou explicar basicamente pra você Tá todos os jogos populares aqui, mas aqui é o popular do PC Então no PC o pessoal acaba jogando mais esse jogo aqui então, claramente, o pessoal tá jogando mais esse E o Roblox vai lá e deixa ele em primeiro no Brasil Ou em primeiro no PC Então, o popular fica aqui primeiro do PC mesmo O pessoal tá jogando mais jogando esse e o segundo é a Dop Depois é esse daqui, depois é esse, depois é esse Vai adiantando lá pra lá, né? Então, basicamente, esse daqui tá sendo o jogo mais jogado do PC E o Adopt tá em segundo Mas vai, vai vendo o celular pra ver se o Adopt não tá em primeiro E eu sei que muita gente acaba reclamando que o Adopt é um jogo de criança Jogo pose, ele vai fazer Sério, pra mim também não tem nada pra me fazer no Adopt e, Na verdade, eu gosto mesmo de jogar só as atualizações <risos> Ó, já vem o nubizinho As atualizações do Adopt é muito, muito da hora. Ó, já vem os mendigos. Ó, os mendigos de pet. Olha lá, ó, os mendigão. Os mendigão de pet. Adopt me é um jogo da hora de você jogar só quando atualiza. Onde você vai lá e compra todos os pets, coleciona. É, a, a parte colecionável do jogo é legal. Mas você ficar jogando, juntando dinheiro e deixando seus pets grandes. Isso é um tédio. Não tem nada pra fazer mesmo. Eu completamente concordo com você que tem um cara em cima da árvore. Meu Deus, caiu. <risos> mas é isso. Tipo, entendeu? O Adopt me é um jogo que não tem como. Ah, não, não é bom. O jogo não é bosta, ele só não tem muita coisa pra fazer, mas a parte colecionável é a mesma coisa de você colecionar Limited. Limited no Roblox, claro que você pode vender e trocar por dinheiro, mas pet aqui você coleciona, eles nunca mais vêm depois e essa é a parte legal do jogo. Não é bosta, né, velho, como a maioria diz. Nada a ver isso aí, eu espero que você tenha entendido. Adopt Me é um jogo legal de você jogar. Tem nada a ver desse negócio e ficar falando que o jogo é cocô, de bosta, né? Fica nada a ver, velho. Fica quieto, o jogo é bom. Mas explicando, por que o Adopt Me é tão famoso assim? É por isso, porque o Adopt Me é um jogo muito fácil de jogar no celular, é um dos jogos mais famosos pra celular, se você for pesquisar naqueles sites lá de onde recomenda os jogos para celular tá lá o Adopt, entendeu? E Roblox não é pesado, é bem leve também então qualquer um pode ir lá, baixar e começar a jogar